तर त्याच्याबद्दल सांगायचं झालं पण त्याबद्दल तर तो असं पकडा का मी आणला चार महिन्याचा गौरव होता ते जर झालं तर हा समाज याकडं बंट्या म्हणून गौरव होता ठेवलं मी ह्या गोऱ्याचं नाव बंट्या का ठेवलं तर जे कोण त्या बंट्यात जे आहेत जे तर एक माझं स्वप्न होतं का मी जो बंट्या दिला तर तो आज महाराष्ट्रात किंवा आपल्या पुणे जिल्ह्यात एक नंबरलाच पोहोचतोय नमस्कार मंडळी मी शेखर मोहिते स्वागत करतो पुन्हा एकदा आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये मंडळी मी आज आलेलो आहे पुणे जिल्ह्यातील प्रसिद्ध गाडा मालक रघुनाथ शेठ बबनराव सातकर सातकर स्थळ खेड येथे आज यांच्या दम धावणी चौक मी एक का नाचा बैल आणि संपूर्ण बैलाची मुलाखत या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहे मंडळी पुणे जिल्ह्याला ज्या बैलाने वेळ लावलं असा हवेली किंग बंटी शेख या बैलाला आदत वयात कशा पद्धतीने घडवला या बैलाची संपूर्ण मुलाखत या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहे मंडळी व्हिडिओ खूप बनाट होणार आहे व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की पहा चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा तर चला व्हिडिओ सुरू करूया शेठ पहिला आपला परिचय करून द्या नमस्कार माझं नाव स्वप्नील सुनील सातकर मी उपसरपंच आहे सध्या तर सध्या ही बारी आहे ही बैलगाडा माझ्या नावावरती पळतो स्वप्नील सुनील सातकर व माझ्या मुलाच्या नावावरती पण असतो दिग्विजय स्वप्नील सातकर शेठ बैलगाडा क्षेत्रात आपले प्रदर्पण कधीपासून झालेले आहे हा छंद आपल्याला कधीपासून लागला आहे छंद हा आता साजोबा पण जवळपासून आमचा गाडा बैल चालत आला आहे व मला हा छंद मी पाचवी सहावीला असेल तेव्हापासून मला हा छंद लागले गाडा बांधायला शेठ आपल्या दावणीचा पहिला परिचय करून द्या आम्हाला आता हा गोरा आपण अभिषेक काचोळे यांच्याकडनं आत्ता एक पंधरा दिवसापूर्वी पंचावन्न हजार रुपयाला खरेदी केलेला आपण हा याचं नाव ओमे आहे तर आपण याचा आता तिसरा घाट आहे असा एक घाट आपण मोकळ्या घाटावर रेसल घेतली त्याच्यानंतर बहिरल्या घाटात एकदा रेसल घेतली व आता दोन दिवसापूर्वी पण याची एक रेसल घेतली तर हा चांगल्या पद्धतीचा आता कांड्यावरती पळतोय हा त्याच्याबरोबर पळतो हा गोरा ह्याचं नाव बालमा ठेवलं आपण तर हा गोरा आपण अभिषेक काचोळे यांच्याकडनं आपण घातलाय हा गोरा आपण पंचावन्न हजार रुपयाला घातलाय त्यांच्याकडनं तर हा सुद्धा याच्याबरोबर कांड्यावरती असतोय सेम याचे पण तीन गाठ झाल्यात तर आता चांगल्या पद्धतीचा कांड्यावरती पळतोय तर हे पुढल्या वर्षी साधारणतः एक नंबरला दोन्ही कांड्यावरती पळतील चल बांट्या हा याचं नाव बांट्या आहे तर हा गोरा आत्ता आपण साधारणतः एक वर्ष झालं घेतलेलं हा पण त्यांच्याकडनंच घातला अभिषेक काचोळे यांच्याकडनं तर हा पण साधारणतः याचे दहा ते पंधरा गाठ झाल्यात कांड्यावरती हा पाळाला असेल अकरा बारा गाठ त्याच्यानंतर आपण दोन गाठ झाले त्याला मागं घेतला तर हा पण खूप स्पीडनी जोखतात पळतोय आत्ता 
तर याची आपण त्यावेळेस केलेली खरेदी किंमत आपण एक लाख एकावन्न हजार रुपयाला आपण हा घेतलेला आहे त्यांच्याकडनं राजा चल हा बैल आपला राजा म्हणून बैल आहे हा तर हा आपण साधारण त्याला घेतलेली आता पाच वर्ष होती तर हा पाच वर्षापूर्वी आपण तारेगावच्या घाटात आपण एक लाख एकावन्न हजार रुपयाला हा घेतला होता यांच्याकडनं वडनेरवर ना आपण तो पण नाव टेलर आहे तर त्यांच्याकडनं आपण हा बैल त्यावेळेस घेतला होता कारेगावच्या घाटात एक नंबर लाईन बारी बिडवली होती त्यावेळेस आपण घेतला होता तर या बैलाबद्दल सांगायचं झालं तर याने आत्तापर्यंत खूप घाट मारले सगळ्या घाटात एक नंबरला कांड्या पळतोय जोकटात पळतोय व जो आपल्याकडं पहिला बंट्या म्हणून एक गोरा होता तो आपण आप्पासाहेब साकूर यांना दिलंय तर राजू शेटण्यावाळे यांना आपण तो गोरा दिलाय तर त्या गोऱ्याबरोबर हा बैल कांड्यावर पळायचं किंवा ह्या बैलाने त्या गोऱ्याला अतिशय योग्य पद्धतीने ट्रेन केला व शिकवला व हा बैल असा आहे का ह्याच्याबरोबर जेवढी बैल आपण झुकल्यात याने जेवढी जेवढी ह्याच्याबरोबर पळाल्यात तर ते आज रोजी एक नंबरलाच पाळतात अशा पद्धतीचा बैल आहे राजा म्हणून करतो हा याचं नाव नाच आहे हा साधारणतः एक अडीच वर्ष झाले आपण घेतला हा साहेबराव गाडवे यांच्याकडनं आपण त्यावेळेस अडीच लाख रुपयाला घेतला होता या बैलाबद्दल सांगायचं झालं तर हा जसा आपण घेतला आहे तसा साधारणतः एक वर्ष त्या राजाबरोबर पुढं पळत होता कांड्याव त्याच्यानंतर त्याला आपण बोरवडीच्या घाटात प्रथम मागे घेतला तर जेव्हा त्याला मागे घेतला तेव्हापासून त्याचे आत्तापर्यंत सगळे घाट एक नंबरलाच झाले जोकटातले तर तो आत्तापर्यंत बैलाबरोबर सुद्धा आपल्या जोकटात भरपूर वेळा पळाला आहे बाकीचे बैल आहेत त्यांच्याबरोबर पळाला आहे जो झेंड्या म्हणून बैल आहे तो आत्ता भाऊसाहेब पानमन यांचा होता तर तो यांना डोमाळ्यांनी खरेदी केलेला आहे त्या बैलाबरोबर सुद्धा आपली त्यांची ना आपली साधारणतः दीड वर्ष सावड होती त्याच्यानंतर आता पाईटचे आपले चोरगे म्हणून आहेत शरद भाऊ चोरगे आणि विशाल डांगले यांच्याबरोबर आता आपली या बैलाची सध्या सावड आहे तरी आता वर्ष झाले त्यांच्याबरोबर सावडीत आपला आता बैल एक नंबरला पळतोय हा गोरा आपण अभिषेक काचोळे यांच्याकडनं घेतलं तर हा आपण सव्वीस हजार रुपयाला गोरा घेतला तर हा गोरा सुद्धा मागं पुढं कुठे पळतो आपला ज्या वेळेस आता आपण ही नवीन गुरी आणतो त्यावेळेस शिकवण्यासाठी ह्याचा उपयोग त्या पद्धतीने मी करतो त्या पद्धतीने त्याला ट्रेन केलेला आहे अशा पद्धतीचा हा गोरा आहे आपला शेठ हा तुमच्या दावणीचा उपमे कणाच्या बैल याची खरेदी कशी काय चालती काय काय गुण पाहिले होते घ्या तुम्ही तुम्ही याची खरेदी आपण तिथनं साहेबराव गाडवे यांच्याकडनं केली तर याला आपण एकदा या गारगोटवाडीच्या घाटात याला पळताना आपण पाहिला होता कांड्यावरती त्यावेळेस आपण त्याला घेतला व त्यावेळेस घेतला त्यावेळेस तो दीड वर्षाचा होता आदतमध्ये होता आता तो चार दात झालेला आहे आता त्याला आपण बडवलेला आहे पडून त्याला आपल्याला साधारणतः दीड वर्ष होतील आता शेठ ज्या वेळेस नाच्या बैल आपल्या दावणीला आला मग याचा पहिला घाट कोणता होता याचा पहिला घाट त्यावेळेस गाडा बैल बंद होता त्या बंदमध्ये त्याचा पहिला घाट तिनेवाडीचा होता तर त्याच्यानंतर बंदमध्ये साधारणतः एक वर्ष दीड वर्ष हा कांड्यावरतीच पळत होता तो हा राजा बैलाबरोबर आवडला पुढं त्याच्यानंतर त्याला आपण प्रथमच बोरवडीच्या घाटात राजाबरोबर गाड्यात पाठीमाग घेतला त्यावेळेस बारी आपली एक नंबरच झाली व तीन नंबरची त्यावेळेस आपली फायनल पण झाली शेट हा आपल्या दावणीचा नाचा बैल आहे आता दावणीला आल्यापासून याने किती गाडी गाजवल्या असतील आता याने दावणीला आपल्या आल्यापासून असं पकडा करायचे दहा ते बारा घाट कांड्यावरती झाले त्याच्यानंतर वीस ते पंचवीस घाटाच्या आसपास त्याचे जोकटात झाले तो जोकटात जेवढे घाट झाले त्याचे तर त्याच्यापैकी एक नंबरला बारी होऊन एक नंबर दोन नंबर तीन नंबर फायनल अशा स्वरूपात बारे झाले तर त्याच्या बोरवाडीच्या घाटात प्रथम बारी होऊन तीन नंबर फायनल झाली त्याच्यानंतर त्याचा दुसरा घाट झाला इंदोरीचा मावळचा इंदोरी मावळला त्याला दुसऱ्यांदा आमचा मन्या म्हणून बैल काळ बावाकडे त्याच्याबरोबर त्याला जुपला आपण तर त्यावेळेस सुद्धा आपली एक नंबर बारी त्या घाटात झाली त्याच्यानंतर त्याच बैलाबरोबर मन्याबरोबर आपण त्याला किवळ्याच्या घाटात जुपला तर किवळ्याच्या घाटात सुद्धा एक नंबर बारी झाली व दोन नंबर फायनलसुद्धा झाली त्याच्यानंतर आपण भरपूर घाट केले साधारणतः त्याच्यानंतर नंतर मला वाटतं लिंबगावचा घाट झाला त्याच्यानंतर लिंबगावच्या घाटात त्याच्याबरोबर आपला झेंड्या म्हणून बैल आहे पानमानांचा तो आता सध्या खरेदी केला आहे 
धुमाळ्यांनी तर त्या बैलाबरोबर सुद्धा आपली दीड वर्ष सावड होती तर त्याच्याबरोबर सुद्धा लिंबावाच्या घाटात आपली एक नंबर बारी व एक नंबर फायनल झाली बाराशे गाड्यांमध्ये सगळ्यात आतून आलेल्या दोन बाऱ्या त्याच्यात अकरा या एकोणऐंशी निलेश काळे यांची होती व अकरा आपलं बारा बारा एकोणऐंशी त्यांची होती व बारा चौऱ्याऐंशी आपली झाली फायनल त्याच्यानंतर त्याच्या आधी चिखलीचा पण गाठ झाला तर चिखलीच्या घाटात सुद्धा झेंड्याबरोबरच आपला होता त्यावेळेस सुद्धा अकरा त्रेसष्ट आपली बारी झाली एक नंबरला त्यावेळेस फायनल सेमी फायनल होती परंतु लिंबगावचा घाट असल्यामुळं सेमी फायनल फायनल कॅन्सल केली आपण चुपायची पण लिंबगावच्या घाटावरती आपण बारी केली होती त्याच्यानंतर सुद्धा असंख्य बाऱ्या झाल्या तिकडं त्यांच्या इकडं सुद्धा गाठ झाली जे आपले सावडे होते तर मला वाटते त्यावेळेस तिकडं जो घाट झाला अहमदाबाद अहमदाबादचा घाट अहमदाबादच्या घाटात सुद्धा चेंड्याबरोबरच होता त्यावेळेस सुद्धा एक नंबरची बारी होऊन एक नंबरची फायनल सुद्धा त्या ठिकाणी आपली झाली होती एक सेकंद आतून बारी झाली होती आपली त्यावेळेस सुद्धा त्याच्यानंतर ह्याला गेलो आत्ता साधारणतः म्हणजे त्यांनी बैल द्यायच्या आधीचा घाट आमचा झाला काटापूर काटापूर तर काटापूरच्या घाटात एक नंबरची बारी झाली घाटाचा राजा राहिला होता दिवसभर आणि त्याच्यानंतर फायनलला झोपली ती तर त्याच्यानंतर तो दोन घाट दोन घाटानंतरच मला वाटतं त्यांनी तो झेंड्या बैल हा मला वाटतं एकवीस लाख पन्नास हजार का तेवीस लाख असा काहीतरी त्यावेळेस त्यांनी विकला तर त्याच्यानंतर आपली सावड तुटल्यानंतर आम्ही पाईपचे शरद भाऊ चोरगे आणि विशाल डांगले यांचा बैल आहे भुजंग म्हणून तर त्याच्याबरोबर आपली सावड झाली तर प्रथम गाठ झाला याचा नाचेचा त्यांच्याबरोबर कामांचा सास कामांच्या घाटात बारी एक नंबर झाली त्याच्यानंतर दुसरा घाट कडूपचा झाला कडूपच्या घाटात सुद्धा एक नंबर बारी झाली एक नंबर फायनल सुद्धा आपली त्या ठिकाणी झाली त्याच्यानंतर भरपूर गाठ झाले तर त्यावेळेस आपल्याला ह्याचा गाठ झाला गुंडाळवाडीचा गुंडाळवाडीच्या घाटात सुद्धा बारी आपली एक नंबर झाली फायनल सुद्धा अकरा सतरा झाली अशा प्रकारे एक नंबरची फायनल झाली भरपूर गाठात आपले ह्याच्या नाच्याच्या अशा सांगण्याजोग्या गोष्टी आहेत का एक नंबरच्या फायनल दोन नंबरच्या फायनल त्यांनी मारल्या आहेत व चांगल्या बैलांबरोबर त्यांनी फायनल मारले आहेत व मध्यंतरी काही वेळेस माझा स्वतःचा घरचा बैल राजा त्याच्याबरोबर सुद्धा माझ्या एक नंबर फायनल दोन या ठिकाणी सुद्धा झालेली आहे अजून तिनेवाडीत सुद्धा झालेली आहे भरपूर गाठांनी माझ्या सेपरेट जॉक्टावरती सुद्धा एक नंबरच्या बाऱ्या व एक नंबर फायनल मी केलेल्या आहेत शेख नाथच्या बैलाचा आहे कदा आम्हाला अविस्मरणीयशन सांगा की आज बैल खरंच मालकासाठी पळाला तसा सांगायचा झाला तर घाट हा लिंबगावचा घाट मागच्या वर्षी झालेला दिलीपांना माहिती आहे पटेल यांच्या वाढदिवसानिमित्त जो घाट झाला लिंबगावचा आपला तर त्या घाटात एक नंबरला आपली बारी झाली व फायनल सुद्धा आपली त्यावेळेस बारा सेकंद चौऱ्याऐंशी मिली आपली एक नंबर फायनल झाली व जेवढे गाडी धावले त्याच्यात बाराशे गाडी तर बाराशे गाड्यांमध्ये ज्या फायनल झाल्या तर त्या फायनलमध्ये सगळ्यात आतून व दोन नंबरची आपली फायनल झाली तर आमच्यासाठी सगळ्यात आनंदाचा क्षण तोच होता व त्या घाटात एक बुलट गाडी आपल्याला त्या ठिकाणी फायनलला मिळाली व प्रथम क्रम क्रमांकाची एक सिटी डिलक्स गाडी अशा आपल्याला एका घाटात दोन गाड्या नाच्याने आपल्याला त्या घाटात दिलत आहेत त्यामुळं तो क्षण आमच्यासाठी खूप आनंदाचा होता त्यावेळेचा शेटनाच्या बैल आतापर्यंत कोणकोणत्या बैलांबरोबर पळालेला आहे आणि ज्या बैलगाडा ज्या बैलांबरोबर पळालेला आहे बैलगाडा मालकांबद्दल काय सांगसान द्या आता सर्वात प्रथम तर नाच्याला मी माझ्या स्वतःच्या बैलाबरोबर पळाला राजा बैलाबरोबर त्याच्यानंतर मी जी सावड केली तर ते कतर शेठ पानमध व भाऊसाहेब पानमध यांच्याबरोबर सावड केली तर त्यांचा झेंड्या म्हणून बैल तर त्या बैलाबरोबर ती सावड होती व त्यांच्याबद्दल सांगायचं झालं अतिशय प्रेमळ माणसं व सगळ्यात त्यांचा जो मित्र परिवार आहे तोही अतिशय चांगल्या पद्धतीचा आहे व त्यांच्याबरोबर जेवढ्या वेळा बाऱ्या झोपल्या किंवा जेवढ्या वेळा त्यांच्याबरोबर आपली सावड झाली 
तर असा कुठल्याही आमच्या प्रकारचा वादविवाद विवाद कधी आमचा झाला नाही अशा प्रकारची आमची त्यांची साधारणतः दीड वर्ष सावड राहिली त्याच्यानंतर पाईटचे शरद भाऊ चोरगे व विशाल चे डांगले यांचा भोजन म्हणून बैले त्यानंतर मी त्यांच्याबरोबर सावड गेली व त्यांचा हे मित्रपरिवार फार मोठ्या प्रमाणात आहे तो त्यांच्याबरोबर हे सावड करताना कुठल्याही प्रकारचा आता आमच्यात त्यांनी वादविवाद झाला नाही किंवा अशा प्रकारची कोणती गोष्ट घडली नाही की त्यांनी आमची सावड तुटल अशा पद्धतीचा आज तक झाला नाही आजसुद्धा आम्ही त्यांच्याचबरोबर सावड करून नाचा असंही त्यांच्याच बै बैलांबरोबर पळत आहे आणि आमचाच घरचा बैल भावाचा बैल आहे मान्या म्हणून त्याच्याबरोबरसुद्धा साधारणतः नाचा एक पंधरा सोळा घाट पाळाला त्यावेळेस पाळताना सुद्धा एक नंबर आमची घरातच सावड होती आमची घरात सावड असताना आमच्या भाऊ येत चुलत भाऊ सारख्या चुलत भाऊ बाळासाहेब सातकर तर त्यांची दोन बैलं असायची माझी दोन बैलं असायची तर आमची सुद्धा साधारणतः एक दहा बारा घाट एकत्र आम्ही पाळवलेत घरात शेट हा आपल्या धावणे चौक मी एका नाच्या बैले हा आपल्या धावण्याला आल्यापासून काय गुण पाहायला भेटलेले आहे तुम्हाला ह्या बैलाकडून आणि आत्तापर्यंत याचा स्वभाव कशा पद्धतीचा जो माझा जाणवतो आता नाच्या जसा आपल्याकडं आला तसं सांगायचं झालं तर आपल्याकडं एक प्रकारची लक्ष्मी झाली तर तो जसा माझ्याकडं आला तेव्हापासून तो एक नंबरला पळतो आहे त्याने असंख्य फायनल मारल्या असंख्य मित्रपरिवार असेल तर जो काही जोडला गेला आहे तो ह्या नाच्यामुळं जोडला गेला आहे व पुणे जिल्ह्यात त्याने चांगल्या पद्धतीचं माझं नाव केलं आहे जे काय आज मी ज्यांच्याबरोबर जुपले ते सावडे असतील मित्रपरिवार असतील काही अनोळखी व्यक्ती असतील मित्र असतील तर ते जे जोडण्याचं काम ह्या नाच्या बैलांनी केलेलं आहे व बैलामुळंच आज जे काय आज समाजात मार्केटमध्ये जे काय नाव आहे तर ह्या बैलामुळं ते नाव आज माझं नावारूपाला आलेलं आहे व बैलाचं सांगायचं झालं तर हा घरी अतिशय शांत स्वभावाचा बैल आहे परंतु तो घाटात गेल्यावरती तो चुपायच्या वेळेस जरा सत्रास देतो तर त्याला कंटिन्युअसली त्याच्या झुपताना त्याच्याबरोबर आम्हाला गोडी लागते झुपायला त्याला तो तसा झुपून देत नाही तसा वरती गेल्यावरती सुद्धा तो असंख्य मित्रपरिवार जो आहे तो वरती ठेवायला लागतो साधारणतः एक पंधरा वीस पर तो वरती लागतात कारण तो वरती गेल्यावर सुद्धा त्याचा दम जिरत नाही तो साधारणतः जेवढा आपलं घाटाचं अंतर आहे त्याच्या चार पट वरती गेल्यावरती तो पळतो अशा पद्धतीचा त्याच्याबद्दल बोलायचं झालं तर अजून खूप काही गोष्टी आहेत शेट आज आपल्या दावणीला भरपूर असे बैल आहे आदत वासर पण आहे नवीन बाण आपण दिसतोय आता येणारा पुढच्या सीझनची तयारी तुमची कशा पद्धतीने राहणार आहे आता येणाऱ्या सीझनची जी काय पद्धत असेल किंवा जे काय स्वरूप असेल ते आपल्याला निश्चितच लवकर दिसेल व दो येणाऱ्या दोन हजार चोवीसमध्ये निश्चित आपलं स्वतःचं सेपरेट जॉकाट व सेपरेट कार्ड अशा पद्धतीचं नक्कीच आपल्याला दोन हजार चोवीसमध्ये बघायला मिळेल शेट आपल्या धावणीचा पहिला बैल कोणता होता आणि त्याच्या आठवणी काय सांगाल आम्हाला आता सगळ्यात प्रथम आपल्या धावणीचा बैल हा राजा म्हणून तर ह्या बैलाबद्दल सांगायचं झालं तर हा बैल मी पाच वर्षापूर्वी खरेदी केला होता पाच वर्षापूर्वी कारेगावच्या घाटात याची खरेदी झाली तर त्यावेळेस आपण ह्याला एक लाख एक्कावन्न हजार रुपये कारेगावच्या घाटात दिले तर त्यावेळी दिल्यावरती आपण त्याला ज्या घाटात झोपला तर त्या घाटात त्यांनी एक नंबरला बारी भिडवली त्यावेळेस काही फायनल नव्हती पण एक नंबरला बारी झाली व त्याच्यानंतर आजपर्यंत त्या घाटात साधारणतः तीन ते चार वेळा यात्रा झाली त्याच्यानंतर ह्याला झोपल्यानंतर तीन वेळा तर तिन्ही वेळा हा त्यावेळेस जोपटातच होता व त्याने त्या त्या घाटात आत्तापर्यंत सलग चार वेळा प्रथम क्रमांक व तीन नंबरची फायनल अशा पद्धतीच्या बायलेनी त्या घाटात मारलेलं आहे त्याच्यानंतर आमच्या तालुक्याचा घाट म्हणजे आमच्या गावची यात्रा खेडचा घाट त्याला खेडच्या घाटात ह्या बैलांनी नाचा आणि हा झोपला होता मी माझं सेपरेट जॉकट होतं तर त्या ठिकाणी सुद्धा यांनी एक नंबरला त्यावेळेस बारी भिडून आमच्या घराण्याची शान जी ठेवली असेल तर ती ह्या बैलांनी ठेवली तर ह्या बैलाबद्दल सांगायचं झालं तर जिथं कुठं मला कामतारता जाण होते गाडा बैल छात्रात किंवा बैल ज्यावेळेस माझं नियोजन असतं त्या नियोजनात मला ज्यावेळेस काहीतरी कमतारता वाटते त्यावेळेस मी ह्या बैलाला झुकतो मग पुढं झुपला किंवा पाठीमागं झुपला तरी हा त्याचं काम एकदम चोख पद्धतीने करतो व एक नंबरला बारी भिडवतो अशा पद्धतीचा हा माझा राजा बैल व सगळ्यात जास्त जे आत्तापर्यंत बैल घडल्यात तर ती घडवण्यात सगळ्यात मोलाचा वाटा जर असेल तर ह्या राजा बैलाच आहे नाच्याला सुद्धा घडवण्याचं काम राजानेच केलेलं आहे त्याच्यानंतर असंख्य प्रकारचे बैलं आली गेली त्यांना घडवण्याचं कामसुद्धा राजाने केलेलं आहे 
जो बंटिया मरुन गोरा होता तर त्या गोरा ला सुधा घड़ा होने से काम राजनीति के लिए लाए शेठ आता परंतु तुम्ही बैल जो और पास तक खरीदी करी तो चाहत वो ना सही का द बैल है कि या तो तुम्ही आता परंतु विक्री के लिए लाए अन्य तो जो और पास पुण्य जी लैपटॉप ला पड़ते हैं तो सांगाई चे जर जाले तो रा समाज एकड़ बंटे मुन्न गौर होता तो तो गौर रा माज एकड़ तो मैं क्या अत्ला तो बारह में तीवर ना राहुल ऐंचा करना अन्य तेचन अंतर में तो ते ठिकानी क्या अत्ला तर में तो एकोनी सहजो रुपए लगा अत्ला बंटे जो गौर होता तेचन अंतर में त्याल तेजन अंतर में त्याला है राजा बाईला बरबर प्रथमता कदमोड़ी जा घाटा जोपला कांडे वर्ती तर तो कदमोड़ी जा घाटा प्रथमता माज हाथ टॉप चा बाईला था माज एक बटा एक नंबर था तर है टॉप चा बाईला तो त्या घाटा सरज जाला तेजन अंतर त्या बंट त्याला जोड़े घाट जोपला में कांडे वर्ती तो त्या तेजा बदल सागाई जी जालू बंटे बदल तो तो आसो पकड़ा काम यान ला चार महीने से गौर होता तो तेजा नंतर तो पुरे छे साह महीने से माजे गड़ा होता साह महीने में तेरा जब उड़ा गड़वाई चा तब उड़ा गड़ा वाला तेजा नंतर जब उड़ा रेसर गया चा तेजा गेट ले वो तेजा नंतर तो नावलों की तेजा तर त्यावले सुधा आपले एक नंबर ला बारी होयेची बंद मधी सुधा वो त्या काल खंडत तेची मागनी चांगले पद तेची जाली जाले वर्ती थोड़ा सा मित्र परिवार सा विचार किया था वो त्या नंतर तेचे विक्री के लिए तर त्या वले ची तेचे मित्री मंतु त्यावे ये उड़ी मुठी विक्रमी खरीदी ये कोनी के लिए नस्ती ये वड़ा � आने राजू शेट्टनिया वाले वो चंद्रकांत शेट्ट साकोरे यानी त्यावले सापले ला साढे साह लाख रुपए तेजे दिले वो त्यानी दी खरीदी के लिए वो तो गौर आज चला आज तो ये पाते जा सकते चे वीडियो तो तो आज पुणे जिले सगाई टॉप ला पहुँचते यानी आता परिणत आसंख्य किताब मेडल ले आस्तील हिंद के राष्ट्रपति दी समाज के इतना गीले ले ये तो वो रहा है शेठाता आपले दाऊ नहीं लाए आपले वो गोते तारे दिस तराम वाला आता है ना रपुर सासी जनियां सका शपथ दे तिनेरा ना रे यंस कस नियोजना सना रपुर सारा आता हाजो बंटे मुंगो रे माय गड़ तर मैं साधारण तास पकड़ा का जो बंटे दिला अब पंजेल साकुले वाला जो शेठनिया वाले अल्ला तो तेचा नंतर मैं � जब पद दिते से तो लान पर नहीं पढ़ाई था, तब पद दिते से हाँ बंटे पढ़ते हैं। वो क्या लम्हे आता प्रथम माज एक नंबर सब इले नाचा, ते चा बरोबर तीन में अलग जोखता गाता, तो यह सब स्पीडित का है आता जोखता नाचा बरोबर, ऐसी आता आवारी क्यों आये नहीं? तो तेरी सुधा हाँ नाचे चा बरोबर नहीं पढ़ वो या दोनों को रहने बदल सागे जी जाले ये मैं आता मायनत जाले गई थी ले परंतु या ना आतिशे संगलपत जी जा आता स्पीड आए वही स्पीड तें से या राय काला जरा आसद राय ले तर निचित के दोनों को रहे मैं ऐसा ना वो मेट है वो ले वो या वो ऐसा ना मैं बालमा मरुन है वो ले ऐसा ना वो आशी तुम्ही माला प्रश्न मिजो बंटे दिला तो तो आज महाराष्ट्र की वो आपले पुणे जिला देख नंबर लास्ट पुल तो ही वो तेजन अंतर में माज एकड़ एक बंटे है मुनुंगो और अतयर क्या ले तो ही चांगले पद दिस आता पुल तो ही माज एकड़ तो एक मलास वाटे इस जगह आज आपले महाराष्ट्र की वो पुणे जिला इतना वो गाजा उली ली टॉप ची बैलो 
तर मी ह्याचं मुद्दा म्हणून नवामे म्हणून ठेवलं कारण ह्याचं जे शरीर आहे ह्याची जी शरीर असेल ह्याची शरीर रचना असेल ह्याची जी उंची असेल याचा बांधा असेल किंवा याचं दिसणं असेल तर कुठंतरी हे थोडंसं जर असं मला बैलाचे त्या रूप त्या बैलात ह्या गोऱ्यात दिसले तर त्याच्यामुळे मी ह्याचं नवामे म्हणून ठेवलं हा पण बालमा म्हणून मला जो बालमा आता एक नंबरला पळतो त्याच्या पद्धतीचं मला थोडंसं रूप किंवा त्याचं त्याचे जे गुण दिसले त्याच्यामुळे मी त्याचं नाव बलमा ठेवलो याचं नाव ओम्या ठेवलं तर आता ही जोडी आहे माझी जी बालमा आणि ओम्या हे गोरं अतिशय चांगल्या पद्धतीने कांड्यावरती आता पळत आहे आताच्या काळात निश्चितच दोन हजार चोवीसमध्ये तुम्हाला हा जोड ओम्या आणि बालमा हे तुम्हाला कांड्यावरती दिसतील व पाठीमागचं जे जोकाट असेल त्याच्यात माझा नाचे असेल व हा जो बांटे आहे हा त्याच्याबरोबरती पाठीमाग जोकटात असेल निश्चित मला अशा आहे की ज्या दिवशी मी ही मार्केटमध्ये येणाऱ्या काळात यांनी मला आत्ता जशी साथ दिली अशीच पुढच्या काळात दिली तर निश्चित एक नंबरला खेड तालुक्यात बारी ही माझी सेपरेट ह्या चार येणाऱ्या बैलांवरती माझा एक तर आहेच हुकमी आख्यानाच्या व हे तीन जे माझं पुढचं भविष्य आहे यांनी जर अशीच साथ दिली तर निश्चित येणाऱ्या काळात एक नंबरला बारी ही माझी सेपरेट असेल अशा पद्धतीची आशा आहे शेठ आज आपल्या दावण्याला एवढी बैल आहे यांचं संगोपन कशा पद्धतीने असते आता ह्यांच्या खाली तुम्ही प्रथम तर पाहिलं असेल स्वच्छता व गोठा व चर जुनं खाली मॅटिंग धुवून काढणं गोठ्यात स्वच्छता व दुसरी गोष्ट बैलांना उत्कृष्ट दर्जाचा चारा तर त्याच्यात सुपरने पेर म्हणून चारा आहे आपला पायर आपण त्याची लागवड केली तर तो चारासुद्धा बैलांसाठी चांगला आहे तर तो आपण कुठेच तो चारा आपल्याकडं वाळलेले वगैरे नसेल तर त्याच्यात काढवा आहे तर आपण तो काढवा सुपरने पेरचं गवत हे एकत्र कुट्टी करून चारतो व त्याच्यानंतर जे बैलांना खाद्य असेल आंबवण असेल तर त्याच्यात आपण रेसर कांडे म्हणून जे आहे तर त्याची चांगल्या पद्धतीची जी कांडी आहे तिचा सुद्धा आपण उपयोग करतो व त्याच्यानंतर एक कॉर्मा टाईपचे एक आंबवण आहे तर त्याच्यात सगळ्या प्रकारच्या डाळी असतील गुळ असेल मिनरल मिक्चर असेल अशा गोष्टी सगळ्या एकत्र त्याच्यात आहेत त्या पद्धतीचं ते एक आंबवण आपण त्यांना चारतो व त्याच्यानंतर त्यांना रोजच्या आंबवणात आपण लिवल टॉनिकसुद्धा वापरतो लिवल टॉनिकनी काय होतं तर बैलांची पचनक्रिया चांगली जाते व बैलाचं लिवर चांगलं राहतं त्यासाठी आपण ते लिवल टॉनिक वापरतो त्याच्यानंतर आपण त्यांचं बैला असेल गोठ्यात जे काय स्वच्छता असेल तापटीपणा असेल तर ही सगळी अतिशय योग्य पद्धतीने आपण केली जाते शेठ आज पाहायला गेलं तर आज आपल्या दावणीला दोन किल्लार गाय आहे आज मी जवळपास बरेच गाडा मालकांच्या गोठ्यांवर जाऊन मुलाखती घेतलेल्या आहे मला काही किल्लार गाय आजपर्यंत काय पाहायला भेटला नाही ठराविक ठिकाणीच पाहायला भेटला पण आज तुमच्या इथं दोन गाय आहे काय सांग सांग त्या गायांबद्दल किल्लार गाय आहे किल्लार गायांबद्दल सांगायचं जर झालं तर प्रथम तर आपल्या किल्लार गाय ही आपली एक संस्कृती आहे का आपल्याद्वारे एक लक्ष्मी असावी तर हा एक कुठेतरी मनात विचार आहे किंवा असं मी सांगू इच्छितो सगळ्यांना का प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या गाडा मालक असतील इतर समाजातले सर्व जे माणसं असतील तर सांगायचा विषय असा आहे का खिल्लार गाई हे आपल्या दावणीला असावी मध्यंतरी काळात खिल्लार गाईचं संगोपन फार प्रमाणात कमी झालं व त्यांचं दूध कमी असल्यामुळं त्यांच्यापासून मिळणार उत्पन्न कमी असल्यामुळं लोक खिल्लार गाई पाळायला नको मानतात परंतु आता सध्या गाडाबैल चालू झाल्यामुळं किंवा बाकीच्या सगळ्या क्षेत्रात गाईला चांगल्या पद्धतीचं आता मार्केट आल्यामुळं सध्या खिलार गायचं हे मार्केट चांगल्या पद्धतीचं आहे व आता खिलार गायांबद्दल जर बोलायचं झालं तर जे आपल्याला गायीपस्त दूध मिळतं तर ते अतिशय चांगल्या पद्धतीचं दूध हे खिलार गायीचं आपल्याला मिळतं व ते दूध आपल्या रोजच्या आरोग्यासाठी खूप अशा फायदेशीर गोष्टी आहेत व त्या गायीचं शेण असेल गोमूत्र असेल किंवा दूध असेल लहान मुलांसाठी तर शंभर टक्के सर्वांनी एक खिलार गाय तरी आपल्या दावणीला पाळावी असं मी आपल्या माध्यमातून सांगू इच्छितो शेठ आपल्या बैलांची व्हिडिओग्राफी गाठामध्ये केली जाते ते 
पुणे जिल्ह्यातील प्रसिद्ध व्हिडिओग्राफर विकास शेठ बालगरे आज इथं उपस्थित आहे आज त्यांच्याबद्दल तुम्ही काय सांगसाल आता जे जे काय आपली उपस्थिती आहे आज तुमची असेल किंवा विकास शेठच्या असेल त्यांनी मला आग्रह केला का आज आपल्याला एक व्हिडिओग्राफी करायची आहे तर सोशल मीडियावरती आपली व्हिडिओग्राफी करताना गाडाबैल क्षेत्रात आजपर्यंत साधारणत ज्यावेळेस गाडाबैल बंद होता म्हणजे त्याला एक अडीच तीन वर्ष झाली असतील त्याच्या आधीचा कालखंड तर तेव्हापासून विकास शेट अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने व्हिडिओग्राफी करतायत फोटोग्राफी करतायत सोशल मीडियावरती चांगल्या पद्धतीने ॲक्टिव्ह असतात व आज एक प्रामाणिक किंवा एक निस्वार्थी जर माणूस म्हणलं व्हिडिओग्राफी क्षेत्रात तर कुठेतरी विकास बालगरे हे नाव येतं तर विकास शेटचं काम सांगायचं झालं तर कोणाचाही व्हिडिओ असू द्या एखाद्या व्यक्ती असेल गाडाबाई क्षेत्रात किंवा कोणी असेल प्रामाणिकपणे सगळ्यांचे व्हिडिओ देण्याचं काम बोलण्याचं काम जे काही त्याची पद्धत आहे त्या अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीचे आहे व एक गरीब घरातून एक चांगल्या पद्धतीचं नाव करणारा किंवा समाजात आज नावलौकिक आलेला व्हिडिओग्राफीच्या माध्यमातून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जर व्यक्ती असेल तर तो विकास आहे